。什么？中国人还能在天上造桥？你们有没有看到中国这边最近的一个超级有意思的建筑呢？你们觉得一个船不能开在空中，不能开在一个高架上吗？那你们认为错了？贵州武江水运这个地方，这个名字你们有没有听过呢？如果没有的话，那我建议你们把这个视频看下去。看完了，我保证你们会非常惊讶的，你们会看到一个非常有意思的东西。那么我们大家都特别清楚，中国这边已经做了非常非常多有意思的、厉害的建筑，修了很多很厉害的东西。中国这边全国各地都有非常有意思的建筑，但是今天我要给你们分享的这个东西，我第一次看到的时候我都懵了，我觉得太厉害了。开始之前，我想问一下你们，我的朋友们，你们觉得全国全中国里面最有意思的、最厉害的一个建筑是什么呢？请你们在评论里面跟我分享一下，我特别想去了解一下，多看一些类似于这样的东西。如果你真的还不知道我是谁的话，那时间到了，欢迎来看一下今天的这一期视频。我的名字叫 m a r k e 我在中国，在四川成都。今天咱们就不多说了，我们抓紧时间。如果你们准备好了的话，咱们就直接开始今天的这个分享。Told you what to chase. Told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave. Had to find a way to change. Had to leave to find my way. 朋友们，没错，我是 Marky。今天我当然又来了。今天 Marky 就不准备去健身了。今天该休息了，但是休息了也应该稍微运动一下。哦，来了，我的朋友们，现在已经在游泳这边。Marky 刚才已经游了二十多圈了。太爽了，哪怕是冬天，马铁还是建议多运动，多过来游泳一下。现在到家了，我的朋友们，游泳完了，当然要补充点能量，所以说马铁要吃一个有营养的晚饭了。现在已经很饿了，今天马铁做了米饭和西兰花、虾仁和鸡蛋。哦耶！朋友们，马克吃完了之后，咱们就继续看一下今天的这个话题。刚才最开始的时候，你们没有听错，我说的真的是有一个地方，有一个船可以开到一个高架上面，就是在空中。不是说船只能在水里面开吗？在河里面或者在湖里面吗？所以说，我们来一起看一下这个在贵州的这个地方。但是首先呢 m a r k e 也说过无数次了，中国这边的基建的建筑是世界上最好的之一。所以说，我再想分享一个东西，就是一个很大的一个建筑，在中国是怎么修起来的。在这个视频中，我想给大家分享一下中国的基建是怎么修起来的。你们可以看到一个非常僻野的地方，然后他们用一些很厉害的器械去修一个高铁，这个流程看着就非常复杂、非常贵，还有很多科技在里面，会关系到非常多的工作。你们能想到吗？修一个这样的高铁，一个这样的桥。要用多长时间吗？要用多少人？要投多少钱吗？我觉得真的是非常厉害了，能够修一个这样的东西，有这个能力，有这个科技，修一个这样的东西，真的是非常厉害。而且中国这边有特别多这种不好修路、修大桥的地方，那么不管有多困难，中国这边肯定会给你修好，而且也会修的非常不错。哈哈，那么这个高铁还算什么呢？在中国这边，高铁太多了，真的每个地方、每一个小镇都快有高铁站了。虽然说已经非常不错了，但是现在我们再来看一下一个更厉害的东西。然后我们终于可以看到这个贵州那边的高架桥，<笑>然后我们可以看到这个桥上面真的有船，真的有一个船在开。
在画一个桥上面有水，然后这个水中有一个船可以开。这个我觉得哇，太有意思了吧，太厉害了吧。那么虽然说马克没有特别多的背景信息，但是我从这个视频中可以看出来，这个地方应该有非常非常多的山，非常多的水，然后可能他们需要用这些船的原因，就是因为有一些货要从中国各种各样的地方运到贵州那边，所以说有可能他们想了一下，他们算了一下，我们到处都去修路，可能不太现实，可能太贵。可能不行，但是反而我们就一个这样的给船使用的一个高架桥就可以了，<笑>就一个这样的东西出来，我还真的有一点点好奇，他们是怎么做到的？<笑>我在我们德国那边，在欧洲那边，在一个任何一个去过的地方都没有见过类似于这样的东西，<笑>甚至我都有点觉得，我给我的德国朋友们看这个视频，有可能。他们觉得是假的，他们有可能都不相信这个视频，<笑>所以说这么好的一个东西，这么有意思的一个事情，还是非常值得跟我的外国朋友们去分享一下。但是有可能我的中国的朋友们其中有一些比较懂这种东西、比较懂建筑的朋友们，所以如果有的话，我想问一下你们，这个东西修起来多麻烦、多困难呢？你们知道吗？还有为什么？具体因为为什么修了一个这样的地方？我真的非常好奇这些问题，如果有懂的朋友们，你们就在评论里面跟大家分享一下，谢谢喽。当然，整体上在中国这边非常厉害、非常牛的建筑的东西也特别多，但是今天又看到了一个新的地方，一个新的东西，谁知道呢？有可能有一天 m a r k e t 就有机会亲自去看一下这个地方，希望如此吧。今天我自己也能学点新的东西，看到一个新的有意思的事情，也能够和我的中国和外国朋友们去分享出来这个事儿，马克就真的非常开心，真的觉得非常棒。但是呢，我觉得今天的分享就差不多了。马克今天游泳的很好，吃的很好，看了一个新的东西，所以说现在已经到晚上了。马克准备再稍微收拾一下，然后今天早点睡觉。朋友们，你们觉得贵州那边的这个高架桥上面的船，空中飞的这个船怎么样啊？是不是非常有意思？你们有去过吗？如果你们觉得 Marky 今天分享的东西还有点意思，视频也拍的还可以的话，我真的很希望你们可以帮我点个赞，关注一下 Marky。然后我当然想邀请你们在下一期视频又过来看一下 Marky 找到了啥子有趣的、值得分享。的事情，朋友们，下次见。